Alhamdulillah Alhamdulillah Al-Akram Al-Ladhi Khalaq Al-Insan Wa-Karam Wa-Allamahu Min Al-Bayani Ma Lam Ya'lam فسبحان الذي لا يحصى امتلاله باللسان ولا بالقلم ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه يبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سامع الله إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لو تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وقال تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم أبنا ركي دروت جانين دوية جوني بولسي جاني أر أبنا را شكولي كي جانين نا شكولي بولن تو دروت كي جانين دروت پر لے لاب نہ لاس مسلمان شکل زبان کھلیں لاب نہ لاس اے لاب دیئے کی باترین دے کھاؤں جائے نہیں سال کی نے کھاؤں جائے کی شکر ہوں جائے نا جائے ایک دنیا ہے اللہ الرحمت شندار بھاب بیچر اکھر اللہ چت کر دیا بولیں سبحان اللہ آه دنيا الإيمان دار الغلام 
আপনি শুনে খুশি হবেন আপনার প্রতি যারা দুরুদ পড়বে আল্লাহ তাদের প্রতি দশটা করবেহিম পাঠ করেন আল্লাহ আল্লাহিল <laughs> নবী <laughs> জোরে আওয়াজ দেন জোরে আমরা শুক্রিয়া আদায় করি যে মহান রব্বুল আলমিন আমাদের প্রতি রাজি এবং সন্তুষ্ট হয়ে তার কুরআনের মাহফিলে তাফসিরুল কুরআন মাহফিলে আসা এবং বসার তৌফিক দান করলেন তাই একটু শুক্রিয়া আদায় করেন আলহামদুলিল্লাহ আপনারা কি খুশি না বেজার খুশির চিত্তে আওয়াজ দিয়া বলেন আলহামদুলিল্লাহ লক্ষ কোটি দুরুদ সালাম সৈয়দুল মুনসলিন খাতমুন নবীন আহমদ মোহাম্মদুর রসুল্লাহ গাজীপুর সিটি এর উদ্যোগে আজকে অধ্যকার মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি জনাব এ বি এম আজহারুল ইসলাম সুরুজ মিয়া 
প্রধান অতিথি জনাব মোহাম্মদ আতিকুল করিম খান বিশেষ অতিথি আলহাজ মোহাম্মদ রমজানা আলী মোল্লা সহ আমার স্টেজে সামনে উপবিষ্ট হজরতে ওলামাই কেরাম মুরব্বিয়ান আজম দিন প্রিয় ইসলাম প্রিয় মট দে মোমেন যুবক ভাইয়ারা সবার প্রতি আন্তরিক মোবারকবাদ এবং সালাম সালামের উত্তর চাচ্ছি আসসালাম আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ আমরা কোরআনের মজলিসে আসতে পেরে খুশি না বেজার কে কে বেজার হাত দুটো উঁচু করে উঁচু করে দেখান তো কে কে বেজার সাবধান রাত কলম বেশি হয় নাই এটা শহরের একেবারে ঘুমের সময় হয় নাই যেহেতু সাড়ে এগারোটার মতন হয়তো বেজেছে হ্যাঁ সাড়ে এগারোটা তো এখনই যদি আপনারা হুশ হারায় ফেলেন তাহলে হুশ আর কখন ডাকবেন অতএব হুশ হারাইয়া জোশে কাম করা যাবে কথা বলেন যাবে জোশ পয়দা করতে হবে হুশের সাথে তাই না হুজুর মসজিদের ভিতরে বয়ান করেছে যুদ্ধের ময়দানে কে কে যাইবা রাস্তায় বাসের লাডি নিয়ে কে কে নাইমা যত খারাপ কাজ আছে এগুলি একেবারে নির্মূল করে দিবা এমত অবস্থায় মসজিদের জনস্রোত যুবক সকলেই একাত্র এমনি ভাবে দাঁড়িয়ে গেছে হুজুর আপনি শুধু পিছনে থাকবেন সামনের দায়িত্ব আমাদের জোশে না হুসে কথা বলেন না কেন জোশে হয়ে আছে এবার রাস্তায় যখন চলে গেছে তখন দেখা যায় লাঠি ওনার হাতে ওদিক থেকে যদি কোন রকম মেশিন গাঙের কোন আওয়াজ পাওয়া যায় কয় হুজুর বলছিলাম তো জোশে হুশ আসতে তাই ভাগি কথা বলেন ঠিক না বেটি এমন সুযোগবাদী মুসলমান বাংলার জমিনে সংখ্যায় কম না বেশি কথা বলেন না কেন কম না বেশি অতএব মুসলমান সজাগ হন গোটা পৃথিবীর মুসলমান আজকে নির্যাতিত নিষ্পেষিত আজকে লাঞ্চিত বঞ্চিত যাদের মানব অধিকার বলতে গোটা পৃথিবীর জমিনে যাদের কোনো স্থান নাই ঠিক না বে ঠিক কথা বল বাংলার জমিনের মুসলমান কয় বর্গ মাইল ছাপ্পান্ন হাজার বর্গ মাইলের বাংলার জমিন আর এই বাংলার জমিন ছোট রাষ্ট্র না বড় রাষ্ট্র কথা বলে ছোট রাষ্ট্র একেবারেই ছোট রাষ্ট্র কিন্তু প্রিয় উপস্থিতি গোটা বিশ্বের পরিস্থিতি আজ এমন অবস্থায় চলেছে মুসলমানেরা হুশে কাজ না করে জোশের সঙ্গে কাজ করে আজকে সকলেই বর্তমান পদদলিত লাঞ্চিত বঞ্চিত নির্মমভাবে তাদের প্রতি অত্যাচার নিপীড়ন চলতেছে ঠিক না ঠিক জবান খুলে আওয়াজ দেন জোরে বলেন ঠিক না ঠিক অতএব আমাদের হুশের সঙ্গে আগাতে হবে ঠিক না ঠিক কথা বলেন জোশ পরে আসুক ভালা কথা ইমানের জোর চাই চাই তবে হুশের সাথে হতে হবে বাংলার জমিনে আজকে জোশের সঙ্গে মানুষ করতে করতে কোনটা হালাল কোনটা হারাম কোনটা ভণ্ড কোনটা বেদাতি কোনটা মশরেক কোনটা সেরেক এগুলি আদৌ কোনো চিন্তা ভাবনা বাংলার জমিনের মুসলমানদের কি আছে কথা বলেন না কেন আসেনি নাই অতএব আসুন আমরা হুশের সঙ্গে একটু কোরআনের আলোচনা করি এবং শুনি এর দ্বারা আল্লাহ দরবারে আমরা আল্লাহ আপনার দরবারে আমরা প্রার্থনা কামনা করতেছি প্রার্থনা করতেছি এবারে তালা কোরআনের সহি শুদ্ধ কথাগুলি বলা এবং শোনার তদ অনুযায়ী আমল করার তৌফিক দান করো জোরে বলেন আমি আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ প্রিয় উপস্থিতি গভীর রজনী হয়ে গেছে বেশি সময় আলোচনা করার চিন্তা ভাবনা করতেছি না তবে সংক্ষিপ্ত আকারে আলোচনা করব আখেরি মোনাজাত পর্যন্ত সকলে একটু থাকার জন্য মন করেছেন তো ইনশা আল্লাহ ইনশা আল্লাহ বলেন ইনশা আল্লাহ আজকে এসেছি হুজুরে আমার প্রায় তিন চারটা প্রোগ্রামকে ক্যান্সেল করে 
আপনাদের এখানে এখানে এনেছেন আল্লাহ আমাকে এনেছেন কিন্তু আপনারা নাকি আজকে আগামী কালকে ছুটির দিন তাই এই দিনটা আপনাদের নাকি খুব প্রয়োজন তাই আপনাদেরকে হুজুর যে কোনো মূল্যে আল্লাহ আলমিনের কবুল কবুলিয়াতি দিয়া আপনাদেরকে এই আয়োজন করেছেন কষ্ট করেছেন এই মসজিদের কমিটি সহ এলাকার সকল জনগণ আপনারা কি এতে খুশি নন অতএব যদি খুশি হয়ে থাকেন এদের এই আঞ্জামকে পরিপূর্ণ ভোগ করে আখরি মোনাজাত ইনশা আল্লাহ আমাদেরকে আল্লাহ তাকদির নসিব করুক জোরে বলেন আমিন প্রিয় উপস্থিতি আল্লাহ রাম मुसलमान होते लीग करी होते करी होते जतियों पार्टी करी होते पारे जमाते इसलम करी होते पारे इसलमी आंदोलन करी होते पारे जा शोध करी होते पारे लेबर पार्टी करी होते पारे कम्यूनिस्ट करी मुसलमान ना बुझिया ना बुझिया किंतु एक जिनिस जानी रे বলে আমরা এক কালে মার এক মালার গাথা মুসলমান ঠিক না বেঠিক আওয়াজ দিয়া বলে সর্বপ্রথম মস্তককে ধোলাই করে নাও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কর সাবধান সাবধান দুনিয়ার ইমানদার আগে মস্তক পরিপূর্ণ করবা আগে মস্তক পরিপূর্ণ করিয়া দিনের আওয়াজ শুনবা ও দুনিয়ার ইমানদার আল্লাহ নগলামেরা দুনিয়ার জমিনে কত দল এসেছে কত মত এসেছে কত কিছুই না আল্লাহ এই দুনিয়ায় এসেছে কিন্তু ইমানদার আল্লাহ রুগুলাম একটা কথা সত্য যে আমার আল্লাহ কথা বলেন ঠিক না বেছি আমার আল্লাহ এক এই পৃথিবীর জমিনে কত শাসকেরা শাসন করেছে এই পৃথিবীর জমিনে কত মানুষকে আল্লাহ ইজ্জতের পিড়িতে বসিয়েছেন আবার কত মানুষকে আল্লাহ বেজাতি লাথি মেরে একেবারে জমিনের তলদশে গেড়ে দিয়েছেন ঠিক না ঠিক কথা বলেন অতএব আমরা এটা জানি যে আমরা মুসলমান এক আল্লাহর গোলাম এক নবীর উম্মত অতএব সকল প্রকারের ধান্দাবাদ দিয়ে সকল দল মত নির্বিশেষে আমরা কার আলোচনা শুনব জোরে বলেন চিৎকার দিয়ে আওয়াজ দিয়ে বলেন কার আলোচনা শুনব আল্লাহর আলোচনা শুনব নবী আরবি মোহাম্মদ রসুল্লাহি मुसलमान कथा बोलो कथा सुनबो का सकल के कबुल मंजूर कर जोरे बोलें দুনিয়ার ইমানদার এই যে কোরআনের এক বড় দাম কত বড় দাম কত বড় দাম আমরা এখানে এসেছি কোরআন শেখার জন্ম ঠিক না বে ঠিক এই দুনিয়ার জমিনে কোরআন একটা নোর এই দুনিয়ার জমিনে কোরআন একটা প্রদীপ আলো যে বান্দার ভিতরে কোরআন যে বান্দার ভিতরে আলো প্রবেশ করে এই বান্দা কোনোদিন গুনার অন্ধকারে যেতে পারেনি কথা বলে পারে কোনোদিন পারে না অতএব আমরা কোরআনের মজলিসে বসেছি আর এখানে আসলে গুনাহ মাফ করেন কে জোরে বলেন কে चित्ला 
পয়গম্বর বলেন ও আমার উম্মতের দল মসজিদে কালাম শেখার জন্য যাইবা পয়গম্বর বলেন এমন আল্লাহর গুলাম আমার উম্মতদের জন্য আল্লাহ জান্নাতের রাস্তা সহজ করিয়া দেরে বলেন সুবাহান আল্লাহ গানের যদি ময়দানে চলিয়া যান গুনামা ভয় কথা বলেন না কেন গুনামা ভয় না বসলে ইমান বৃদ্ধি করে দেন আমার আল্লাহ যারা প্রকৃত ইমানদার হবে এমন গোলামের সামনে যদি আল্লাহর আলোচনা করা হয় স্মরণ করা হয় এদের হৃদয় কম मजलिस प्रकाश्य दुश्मन प्रकाश्य शत्रु कथा কথা বলেন না কেন একদিন দুই দিনের জন্য না একদিন দুই দিনের জন্য না বলে কত দিনের জন্য বলে আল্লাহ আলমিন আমাদের আদি পিতাকে এই দুনিয়ার জমিনে পাঠাইলেন এই দুনিয়ার জমিনে পাঠানোর পর থেকেই কেমন পর্যন্ত যত মানুষ আসবে আল্লাহর নবীর উম্মতের আসবে সবার প্রকাশ্য দুশ্মনকে জোরে বলেন শয়তানের এবা অনুসরণ এগুলি করতে নিশ্চিত করছেন কে জোরে বলেন কে আর অনুসরণ করতে বলছেন কার আল্লাহ জোরে বলেন কার এবার আল্লাহ জানায় ও দুনিয়ার ইমানদার আল্লাহ গোলামেরা এই দুনিয়ার জমিনে এই দুনিয়ার জমিনে তোমাদের শয়তান তোমাদের অঙ্গে অঙ্গে ঢুকিয়া যায় তোমাদের রগে রগে ঢুকিয়া যায় ও ইমানদার গো অতএব তোমরা শয়তানের অনুসরণ করবা না শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য দুশ্মন শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু তোমরা যদি শয়তানকে ইত্তেবা কর আমি আল্লাহ তোমাদের জন্য কঠিন আসাবের ব্যবস্থা করেছি জোরে বলেন নামজুবিল্লাহ এবার আল্লাহ বলো দুনিয়ার ইমানদার তোর মানিক আমি আল্লাহ এই দুনিয়ায় 
সব মনোজ্জ আমি আল্লাহর অতএব শুনি আল্লাহ শুনি আল্লাহ এতবা করবি আমি আল্লাহ আর তোদের জামানার নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ কয়জন দুইজন কয়জন এক নম্বরে আল্লাহ দুই নম্বরে মুহাম্মদুর رسول الله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول الله بلن إيمان در دال الله بكر بول عالم بلن أبي الله أمر أنشرن قرا أر نبي عربي محمد الرسول الله أنشرن قربا أبي الله إبن محمد अनुसरण जदि कर तुम्हारे आल्लासर मालिक बनाए देव सुबह खुशी ना बेचा अपनारा कि समय सुनबें सुनबें ना ठीक ना ठीक कथा कन भलोबासा कार जोरे बोलें कार उल इनको तुम तो है बुन अल्लाह फत्तबिरुनी इख्बिबुकुम अल्लाह वायकुफिर लकुम जुनूबकुम अल्लाह गफूर रहीम ओ इमंदार अल्लाह को गुम्बर के बर अल्लाह नग दिया बोले उल हबीब बोलिया दें इनकुम तुम तो हिब्बुन अल्लाह तुम नजर अल्लाह के मोहब्बत करो क्या के मोहब्बत करो अल्लाह के भलवाशो वो इमंदर के के अल्लाह के भलवाशे नहाज जगान अवस्था दया कुनी हलवा है ये अवस्था देख से नहीं भाई जान की वास कर वो ओ दुनियार मुसलमान अल्लाह के 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 भालो वाशे नाराय तक बिरेर मत दो में देखान नाराय तक बिर नाराय तक बिर भालो वाशा कार जोरे बोलें भालो वाशा कार ओ दुनिया री मंदर अल्लाह बोलें हाबिब दुनिया री मनुष्य दिल की जनाय दन जरा आमी माहूला आमा के भालोबाशे ओ दुनिया री मंदर ए दुनिया ये भालोबाशा है अल्लाह ए दुनिया ये माँ के भालोबाज़ वो अल्लाह र जन्मा बाबा के भालोबाज़ वो अल्लाह र जन्मा दौल के भालोबाज़ वो अल्लाह र जन्मा समाज क من أحب لله ومن أبغض لله محبة هب الله رجلو أردش مني هب كارجنو أما در بكتي كده كارو شنعي كنا دش مني هت بارنا جهتو أمرا مسلمان ثيكنا بثيك قطع بولن أمرا منوشكي شاد بمهار قرط شيكتي أمرا منوشكي أتم أدر شرط درا منوشكي أمرا بالو واشت شيكتي मनुष्य मुसलमान जरा तरा कोखनुर जन्मो एक तब पिपली क्या क्यों कष्ट दाय ना ठीक ना बे ठीक कथा बोलें एक तब पिपली क्या हो मुमेनेर जरा की को की पाय ना कष्ट पाय ना अतो ए मोहब्बत कार अल्लाह पर कुरब बुलाएला मिन बोलें उल इनकुम तुम तो हिब्बुन अल्लाह फत्तबिरुनी इहबिबुकुम अल्लाह ओ दुनिया री मंदर एबर पौ गुम्बर बोलें जरा अल्लाह की मोहब्बत करो अल्लाह की जरा मोहब्बत करो अमीनो बी अमर अनु शरण अनु करण करो इत अल्लाह पौ गुम्बर बोलें कार पक कुत्ते के जोरे बोलें, आरोजोरे बोलें, अल्लाह को कुत्ते के अल्लाह जनाया दिलें, एवर को ये गुम्बर बोलें, जरा अल्लाह की मोहब्बत करो, तरा आमी नबीर अनुशरण कुर्बा, आमी नबीर अनुशरण जखून कुर्बा, इमंदरेरा, 
তখন মুসাফির আমার আল্লাহ পাকুর বুল আলমিনের পয়গম্বর বলেন আমার আল্লাহ যত সময় না বলেছেন তত সময় জিব্রাহিল বলেন নাই আর যত সময় জিব্রাহিল না বলেছেন তত সময় পর্যন্ত আমি নবী মোহাম্মদ আমার জবান খুলি নাই জোরে বলেন সুবাহান ও ইমানদার এর দ্বারা বোঝা যায় আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহর নবীকে ইত্তেবা করার জন্য বলেছেন ও ইমানদারেরা কোরআনের ভিতরে সব ফয়সালা পাওয়া যায় না যদি পরিপূর্ণ ফয়সালা পেতে চাও নবী বলেন আমার অনুসরণ করো সুবাহান আল্লাহ বলেন আল্লাহর নবীর সানে বোঝা গেল যে মোহাম্মদ অনুসরণ করলে কোরআনের অনুসরণ করা হয় ঠিক ভাবে ঠিক কথা বলেন ও দুনিয়ার ইমানদার আল্লাহর নবী বলেন তোমরা আমার এত্তেবা করো আমার অনুসরণ করো আমি জামনা খেয়েছি তোমরা তামনা খাও আমি জামনা পরিধান করেছি তোমরা তামনা পরিধান করো আমি জামনি ভাবে স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছি তোমরা তেমনি ভাবে স্ত্রীর সঙ্গে কথা কও আমি জামনি ভাবে সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করেছি বলে তোমরা তেমনি ভাবে সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করো আমি জামনি ভাবে আমার দেশ নিয়ে আমি জামনি ভাবে সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করেছি তোমরা অমনি ভাবে কায়েম করো হ্যাঁ দুনিয়ার ইমানদার আল্লাহর কোরআনের চেয়ে আর কোন সংবিধান পৃথিবীর জমিনে দ্বিতীয় হতে পারে কথা বলেন হতে পারে অতএব আমরা হলাম এক আল্লাহর গুলাম এক নবীর উম্মত ও আল্লাহর বান্দা আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলেন তার তোমাদের জন্য রেখে গেলাম কয়টি জিনিস দুইটি জিনিস এক নম্বর হলো কিতাব আল্লাহর কিতাব অসন্নত রসুলি আর এক নম্বর হলো আমি রসুলের সুন্নত হাদিস বলা হয় নাই সুন্নত বলা হয়েছে একটু কান লাগাইয়া শুনবেন ও আল্লাহর হোলামেরা বাংলার জমিনে ফেতনার কোনো অভাব নাই বাংলার জমিনে যে জামনা মনে চায় আল্লাহর দিন প্রচার করে বাংলার জমিনে যার যেমন হাতিয়ে তো হবার বস্তার দরকার সে তেমনি ভাবে হাতিয়াত হবার বস্তার কায়েম করে ঠিক নাবে ঠিক কথা ক মানি নবীর সঙ্গে জান্নাতে যাব না হামান ক্রাউন কারণের সঙ্গে যাব জোরে বলেন কার সঙ্গে নবীর সঙ্গে যাব আমরা হামান কারুন ফেরাউন আরে এদের সঙ্গে আমরা চাই না হাসর নাসর আমরা হাসর চাই কার সাথে জোরে বলেন কার সাথে বাংলাদেশের কোন দলের সাথে হাসর চাই না বাংলাদেশের কারো সঙ্গে হাসর চাই না আমরা হাসর চাই কার সঙ্গে কথা বলেন
আল্লাহ আমাদের সকলকে কবুল করুক জোরে বলেন আমিন আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন দুইটা জিনিস তোমাদের ভিতরে রেখে গেলাম এক নম্বরে আল্লাহর কিতাব দুই নম্বরে আমি নবীর সুন্নাত আমি নবীর সুন্নাত যদি তোমরা আকিয়ে ধরো তোমরা পথভ্রষ্ট হইবা না ও দুনিয়ার ईमानदार যারা পথভ্রষ্ট দেখবেন এদের সুন্নতের কোনো খবর নাই ঠিক না বেটি এমন গোমরা হয়ে গেছে এমন আশিকি রাসূল দাবি করে এদের সুন্নতের কোনো খবর নাই ঠিক না বেটি কথা ক এদের সুন্নতের কোনো খবর নাই এরা আশিকি রাসূল দাবি করে আল্লাহর নবী বলেন পথভ্রষ্ট হইবা না যদি সুন্নত তোমরা আকড়িয়ে ধরতে পারো এখন যার ভিতরে মুখে দাঁড়ি নাই সে যদি আশিকি রাসূল দাবি করে আর যদি পীরের গদিনশীন হয় এমন পীর কি কি আমরা বাংলার জমিনের মুসলমান নেব মেনে নেব বলি কথা কে কে মাইনা নেবেন হাত জাগান কেউ মাইনা নেবেন না এবার কে কে এর বিরুদ্ধে সচ্চার কণ্ঠে আওয়াজ দেবে হাত জাগান নারাই তাকবি এর বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়ে আমি বলে যাচ্ছি বিরেশপুরি বাংলার জমিদের মুসলমান সেবারে সদা বাংলার জমিদের মুসলমানদের হৃদয়টা কাঁদা অতএব বাংলার জমিদের মুসলমানদেরকে যারা ইয়াহুদি খ্রিস্টানদের মদদ পুষ্ট পীরের কদিনশীন হয়েছো মাজার নিয়ে খেলা করতেছো ইসলামের নামে গান বাজনা করতেছো তাদেরকে স্পষ্ট ভাষায় বলে দিতে চাই তোমাদেরকে বাংলার জমিদের থাকতে দেওয়া হবে না কথা বলেন ঠিক না বেঠি কারণ আল্লাহর নবীর সুন্নত থেকে আমরা আদর্শ গ্রহণ করব ঠিক না বেঠি আমার বাবা যদি নবীর আদর্শের বিরুদ্ধে যায় আমি আমার বাবা বাবার বিরুদ্ধে যাব আমার মা যদি নবীর আদর্শের বিরুদ্ধে যায় আমি আমার মার আদর্শের বিরুদ্ধে যাব এ দুনিয়ার ইমানদার আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলে আমার সুন্নতকে যদি আঁকড়িয়ে ধর আমি নবী আমাকে এই জন্য মোহাব্বত করলা মান আহাব্বা সুন্নতি তোমরা যারা আমার নবীর সুন্নতকে মোহাব্বত করবা ফাফাদ আহাব্বানি নবী বলেন সে যেন আমাকেই মোহাব্বত করল সুবাহান আল্লাহ আমরা কি নবীর মোহাব্বত চাই না সাপা হাতের কান্ডারি কে জোরে বলেন কি घोषणा दिए दीबें अदिकार दिवे दिए दीबें फसलाबार जा मन चाय जर के मन चाय तक क्या जान जाते जान अल्लाह नबीर संगे जानी करुक जो बोलें दुनिया ईमानदार आल्ला नबी के जरा मोहब्बत करबा सुन्नत के जरा मोहब्बत करबा तारा जानी नबी आमा के मोहब्बत करला और जरा अभी नबी आमा के मोहब्बत करला शत्रुरा मुसलमान एकम्र कुरान आदर्श 
আর ইমানদার আল্লাহ নবী বলেন তোমার ব্যক্তি জীবনে আমি নবীর সুন্নতকে লাগায়া দাও তোমার পারিবারিক জীবনে আমি নবীর সুন্নতকে লাগায়া দাও তোমার সামাজিক জীবনে আমি নবীর সুন্নতকে লাগায়া দাও তোমার রাষ্ট্রীয় তোমার রাষ্ট্রীয় জায়গায় আমার নবীর আমি নবীর সুন্নতকে লাগায়া দাও আন্তর্জাতিক মানে আমি নবীর সুন্নতকে মডেল বানাও আল্লাহ তোমাদেরকে তার রহমতের তলে রাইখা জান্নাতের মালিক বানায়া দিবে এই জন্য আদর্শ চলবে নবীর আদর্শ চলবে নবীর আমার জীবনে আমার পোশাক হবে নবীর সুন্নত মত নবী আমার অন্যত্র হাদিসে বলেন যারা যাদের সঙ্গে মোহাব্বত করবা যারা যে কমের সঙ্গে মোহাব্বত করবা কয় গুম্বার বলেন তাদের সঙ্গেই তোমাদের হাসর নেশর হবে অতএব আমরা যদি এই দুনিয়ার জমিনে টুপিটা মাথায় দেই নবীর সঙ্গে হাসর হবে ঠিক নবে ঠিক কথা কয় যদি মুখে দাঁড়িটা রাইখা দেই নবীর সঙ্গে হাসর নাসর হবে এরপরে যদি পাঞ্জাবিতে গায়ে লাগাও আল্লাহর নবীর সঙ্গে হাসর নাসর হবে এরপরে যদি পাঁচ বাক্ত নামাজে যাও আল্লাহর রসুলের সঙ্গে হাসর নাসর হবে ও দুনিয়ারই মন্দর আল্লাহর গোলামেরা আর যদি তোমার মাথায় একটু বিদলেই কষ্ট হয় মুখে দাঁড়ি রাখলে কষ্ট হয় আর গায়ে সুব্বা জামা লাগাইলে পাঞ্জামি গায়ে দিলে কষ্ট হয় আর যদি তোমার টাকনোর উপরে কাপড় পড়তে কষ্ট হয় শুনিয়া লাও শুনিয়া লাও এর প্রণেতা প্রতিষ্ঠাতা যারা তাদের সঙ্গে তোমার আমার হাসর নাচন হবে ঠিক নাবে ঠিক কথা কর এই জন্য ভাই প্রথম বলেছিলাম আমরা হলাম শয়তানের সামনে শয়তান আমাদের প্রকাশ্য দুশ্মন অতএব গুণা হতেই পারে আর যদি গুণা হইয়া যায় তাহলে আমাদের মার চেয়ে আল্লাহ দরবার চেয়ে ক্ষমা চেয়ে আমাদের বেঁচে থাকা দরকার আছে না নাই এই জন্য নবী বলেন আমার সুন্নত যারা মেনে নিল তার আমি নবী আমাকে মোহাব্বত করল এখন ব্যক্তি জীবনে সুন্নত এমনি ভাবে পারিবারিক জীবনে সুন্নত আদর্শ আদর্শ বর্তমান সমাজে আসে নি কথা বলেন আছে আছে নাই সবকারা আপনি নব্বই জনার মুখে দাঁড়ি পাবেন না বলুন নব্বই জনার মুখে দাঁড়ি নাই আসলে তো না বোঝার কারণে তাই না ভাই কথা বলেন তাই কি না দুনিয়ার উম্মত বেশি দিন বেঁচে থাকতে পারবা না হায়াতের মালিক আল্লাহ দেখো নরসিংহের লোকমান ব্যবহার কত সুন্দর ফুটফুটে চেহারা ও দুনিয়ার ইমানদারেরা এমন শত শত বড় বড় লিডারেরা আহারে দাঁড়ি না রেই খাও এই দুনিয়া দিয়ে গেছে না যায় নাই কথা ক टोपी दिवे मानुष मिस कर ईमानदार जो कम दिक्कत शुरू कर খানা খাবে বৈশা বৈশা খানা খাবে খানার পূর্বে দোয়া পড়বে খানার পূর্বে হাত দুটো ধোবে এটা নবীর সুন্নত খানার পূর্বে বান্দা দস্তর খান সামনে নিয়ে বসবে বাংলার জমিনে দস্তর খানের কোন সিস্টেম আসেনি কথা ক মুষ্টিময় হুজুরেরা একটু দস্তার খানের ভবনদি করে আর আমাদের ভিতরে আদৌ আসেনি কথা কন না কেন এমন বিরাজ বেরোয়েছে যে আমাদের মেসওয়াকের কোনো খবর কথা বলেন সৎকার দশজনার পকেটে মেসওয়াক দেখাইতে পারবেন পারবেন না তো এটা নবীর সুন্নত কত বড় সুন্নত দেখেন আজ মুসলমান গোটা পৃথিবীর ভিতরে কেন মার খাচ্ছে কেন লাঞ্ছিত পদ দলিত হচ্ছে এর একমাত্র কারণ বলে তারা নবীর সুন্নতকে ছেড়ে দিয়েছে কথা বলেন ঠিক 
হবে ঠিক তারা আমাদের সুন্নতকে ছেড়ে দিয়ে আজকে তাদের এই অবস্থা হয়েছে আল্লাহই বলেছেন ওমান ইয়াসিল্লাহ ওয়া রাসূলুহু ইদখিলুহু নারান খালিদান ফীহা আবাদা আল্লাহর রাসূল আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের ইত্তেবা বান্দা সারিয়া দিয়া অনুসরণ সারিয়া দিয়া চিরকাল জাহান্নামে যেতে হবে বরং অন্য কিছু নয় ঠিক নামে ঠিক কথা কয় দুনিয়ায়ও শাস্তি আখিরাতেও শাস্তি অতএব আমাদের ব্যক্তি জীবনে নবীর সুন্নতের দরকার ও দুনিয়ার ईमानदार নবীর সুন্নত कायम করার জন্য দন্দন মুবারক শহীদ করেছেন নবীর সুন্নত সাবাত মাইন कायम করার জন্য লক্ষ লক্ষ সাবি জীবন দান করেছেন তারপরে নবীর একটা সুন্নতকে ছেড়ে দেন নাই ঠিক না বে ঠিক কথা ক ও দুনিয়ার মুসলমান ईमानदार আল্লাহর গোলাম আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবারা নবীকে কত ইত্তেবা করেছেন নবীকে কত অনুসরণ করেছেন আল্লাহর নবীর পয়গম্বর তার সাহাবি তার দুটো মেয়ের জামাই হযরত উসমান বিন আফফান জিন্নুরাইন রাদিয়াল্লাহু नीचे नाम টাকনুর নিচে নামায় দাও আরে হতবাগা মুসলমান আমরা নবীর সুন্নতের কোনো খবর নাই আশেকের রসুল আশেকের রসুল কইতে কইতে বলতে বলতে জবানদা জিব্বাদা একবারে সাদা সব বাইরে ঠিক যাবে ঠিক কথা কই ওসমান বিন আফফান জিন্নুরাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আল্লাহু আকবার উনি বলে দিলেন এ চাষত ভাই শুনে নাও মক্কার জমিনের কোন মানুষ যদি আমার কথাকে শ্রবণ না করে মক্কার জমিনের কোন মানুষ যদি আহারে নবীর এই কথা শ্রবণ করার জন্য না আসে তারপরে আমি আহাম্মকদের জন্য দুনিয়াদারদের জন্য আমার নবীর একটা সুন্নতের বরখলা আমি করতে পারি না চিৎকার দিয়ে বলেন সুবহানাল্লাহ ওসমান বিন আফফান জিন্নুরাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উনি এক স্পষ্ট ভাষায় বলে দিলেন যে আমার কোনো দাম্ভিকতার প্রয়োজন নাই আমার কোনো এমনি ভাবে দুনিয়ার কোনো প্রয়োজন নাই আমার লৌকিকতার কোনো প্রয়োজন নাই আমার মানুষ দেখানোর কোনো প্রয়োজন নাই আমি এমন অবস্থায় আমার বাংলার জমিনের সুশীল সমাজ শিক্ষিত সমাজ শিক্ষাবিদ এমনি ভাবে যারা আছেন সকলকে বলবো ভাই বাংলার জমিনে 92% বছরের মুসলমান আপনিও তার ভিতরে এক একজন তবে আপনি রাসূলের সুন্নতের ইত্তেবা করে নেন আপনি যদি রাসূলের সুন্নতের ইত্তেবা করে নিতেই পারেন তাহলে শুনিয়া নেন কার সঙ্গে জান্নাতে যাবেন সবাই বলে না কার সাথে ওসমান জিন্নুরাইন কার সঙ্গে জান্নাতে যাবে রাসূলের সঙ্গে জান্নাতে যাবে ईमानदार টাকানো ঢাকার গোনা বর্তমান সমাজে হাজারের ভিতরে দর্জন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না যে এরা টাকানো ঢাকার গোনা থেকে বেঁচে আছে ও কারখানার শ্রমিক ভাই তোমার যে প্যান্টটা তুমি পরো টাকানোর নিচে এটা পছন্দ করেন না কে আল্লাহ এটা একটা শিরক এটা শিরক আসগর এটা শিরক আকবর নয় এটা শিরক আসগর नजरे जमीन 
যাই হাতে দইরা বইলা যাই পায়ে পইরা বইলা যাই আমি বড় কোন আলেম নয় আমি বড় কোন কমার্শিয়াল বক্তাও নয় শুনিয়ালো শুনিয়ালো তবে দুই একটা কথা যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় তোমরা মানিয়ালো হেদায়েতের মালিক আল্লাহ হেদায়েত দিয়ে দেবেন ঠিক না বেঠি কে কে টাকনুর গোনা থেকে বেঁচে থাকব আজকে প্রতিজ্ঞা কইরা একটু দেখান টাকনুর গোনা থেকে বেঁচে থাকব আল্লাহ তো অভিজ্ঞান করুক জোরে বলেন আমিন এ ভাই টাকনুর গোনা থেকে যদি আমি বেঁচে থাকি তাহলে আমারে কি চাকরি চুতু করবে করুন তাতে কি আসে যায় হ্যাঁ কারের মালিক কে राष्ट्र के सजा नबी मुहम्मद ठीक ना बेटी कथा कजबार आजाब मिल फैक्टर आगुन लागे गजब ना रहमत कथा बोलें ना क्यों धस है गजब ना रहमत भूमिकम्प गजब ना रहमत हाथ कमाई ना अल्लाहर रहमत আল্লাহ কয় এগুলা তোদের হাতের কামাই এগুলা কাদের হাতের কামাই কথা বলেন না কেন আমাদের হাতের কামাই আর আমাদের হাতের কামাই এই হাতের কামাইয়ের দ্বারা যদি আমরা গজবে পতিত হই তাহলে আমার আল্লাহর কিছু আসেও না विभिन्न जो राष्ट्र आंगलेशरती नाक गलाय दादा बाबूरा नाक गलाय लाल चामा जरा एम भावरिका मुसलमान इमानदार इमान के परिशुद्ध कर नबीर करीबन दिए नबीर अनुसरण कर राजमहल बसला क्यों करो एगुल क्यों करो तुम्हें तो हत दरिद्र बला दुनिया मानूष गोटा दुनिया मानूष जदि निकटी हजारीबागे गुघ्रान क्या सुघ्रान महिला रंग कारी 
তার সঙ্গে বিবাহ বসেছে বিবাহ বসার পরে যে ওনার বাড়িতে গেছে ভাত খাইতে পারে না কেন গন্ধে আল্লাহ একদিন যায় দুই দিন যায় তিন দিন যায় এক এক করতে করতে নাকতে এবার কি হয়ে গেছে পারফেক্ট হয়ে গেছে নাকতে একবার শক্ত হয়ে গেছে এবার ডাক দিয়ে কম হয়ে আগে তোমার বাড়ি গন্ধ ছিল আমি এই সে গন্ধ দূর করে দিছি কি করছে কথা বলতে আমি আইসা গন্ধরে দূর করে দিছি আসলে গন্ধ দূর হয়েছে না তার নাক ঠিক হয়েছে কথা বলেন না কেন আপনারা मुसलमान मुसलमान खाना खाए कूकुरे खाना खाए कथा बोलें ठीक ना बेठी मुसलमान डॉक्टर डॉक्टर मोहम्मद আব্দুল মোহাম্মদ আব্দুল এই আব্দুল সেই আব্দুলের কোনো অভাব নাই কিন্তু ভাত খাই কুকুরের চাইতে নিকৃষ্ট অবস্থায় ঠিক 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 কথা বলেন কেমন 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 বলে খানা খাইতে বইছে হায় 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 অনেক ধনী সবাই না অনেক আল্লাহ আল্লাহ ধনী আছেন যারা একটা ভাত সাতবার হলেও ধুয়ে খায় चतुष्पथ कारुजी मान खान वैज्ञानिक अनेक तेरे देखा तारी रेखे क्यों क्यों बोले जाने नबीर एट सुन्नत सुन्नत दाड़ी रखे नाई कीसर मुसलमान जवाब मुसलमान बक्षण कर सुंदर भाव हजम कईरा तुम शरील के सुंदर 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 रखिया तुम शरील के सुंदर रखिया बाथरूम रास्ता बेर चिटकार दिया 
খানা খেয়েছেন হাত চেটেছেন আঙ্গুল চেটেছেন নবী আমার বলেন খানার ভিতরে মাঝে মধ্যে আঙ্গুলগুলি সুন্দরভাবে চাটো 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 কেন চাটো বা বলে চাটলে তোমার দেশে কেমনি ভাবে তৃপ্ত সহকারে খানা খাবে তোমার পেটের ভিতরে যা যাবে ও দুনিয়ার ইমানদার এইটা আল্লাহ হজম করায় দেবে সরে বলেন সুবাহান আল্লাহ এই জন্য নবীর সন্নত আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করা দরকার আছে না নাই কত সুন্দর আদর্শ নবী আমার বাসার ভিতরে গিয়েছে নবী আমার ঘরে প্রবেশ করেছে ডাক দিয়ে বলেছে তুমি আর আমি ঘরে যাই মেজাজটা গরম কইরা মাত খাইয়া টালার মাটালার হইয়া ঠিক নাবে ঠিক কথা কুসলমান ঠিক নাবে ঠিক প্রয়োজন যা তিনি এনে দিয়েছেন আল্লাহর নবী সাল্লাম বিবি কে বলেছেন ও বিবি সর আমি তোমার খানার জাল সুন্দর ভাবে দিয়ে দেয় ও বিবি আগুনের কাছে তুমি কত থাকো রে তুমি একটু সৈরা যাও কিন্তু বাংলার জমিনের মুসলমানদের দিকে তাকাইলে দেখা যায় স্ত্রীদের প্রতি কোন সহানুভূতি নাই ঠিক নামে ঠিক কথা ক আছে আছে মনে হয় জানি বাড়ির বান্দি রাখছে পেটা বে আকুব কোথাকার জানো বাড়ির বান্দি তোর স্ত্রী এরা কোথায় ভাই লিরি তুই আল্লাহর নবী বলেন আল্লাহ বাকরবুল আলমিন ওর আন দিয়ে দুনিয়ার মানুষকে জানায়া দেন হন্না লিবাস উল্লাহুম ও আনতুম লিবাস উল্লাহ হন্না সুবহানাল্লাহ বলেন আল্লাহর নবী আই দুনিয়ার মানুষ দিয়ে কোরআন দিয়ে জানায়া দেয় যে স্বামী এবং স্ত্রী একে অপরের কি কথা কয় না পোশাক পোশাক কি বলেন কথা বলেন কি জামা শরীর বেশি দূর তো জামা যদি এত ঘিন্নাই লাগে ঠিক না বেটে কথা কন লেন বাজারে হাঁটতে পারো না আর জামা যদি প্রয়োজনই হয় তাকে সুন্দর ভাবে করে স্ত্রী করে সুন্দর ভাবে মেরকম ভাবে কি আতর মেখে শেষ মেখে এরপরে তুমি চলো মাঝে মধ্যে আল্লাহর নিয়ামতের সুত্রী আদায় করো আল্লাহ তোমার এই নিয়ামত তথা তোমার পোশাকের ভিতরে আল্লাহ শান্তি বর্ষিত করবে সুবাহ আল্লাহ স্ত্রীদের সঙ্গেও যদি তোমরা এমন করো নিয়ামত দান করবেন কে বাবাজি এই জন্য কত ভাই আমার স্ত্রীদেরকে এমন ভাবে প্রহার করে মনে হয় জানি এগুলি দাসি এগুলির কোনো মূল্য নাই ঠিক না বে ঠিক কথা কন কিন্তু কি বলবো দুঃখের কথা আমার মা ও বোনেরা এই কষ্ট একটু পেয়ে এরাও রাস্তায় বের হয়ে গেছে সমান অধিকারের নামে আসলে মাগো তোমাকে তো সমান অধিকার দেওয়া হয় নাই তোমাকে আল্লাহ অধিকার দিয়েছেন তিন গুণ জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ আরো জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ এই জন্য আল্লাহর গোলাম সংক্ষিপ্ত আকারে বলে যাই আল্লাহর নবীর সুন্নত সারব না ব্যক্তি জীবনে সারব না পারিবারিক জীবনে সারব না সামাজিক জীবনে সারব না রাষ্ট্রীয় জীবনে সারব না ও দুনিয়ার মুসলমান আল্লাহ বলেন তোমাদের ভিতরে নবী যা নিয়ে এসেছে এগুলি তোমরা আঁকড়িয়ে ধরো এগুলি তোমরা মেনে নাও এগুলি তোমরা গ্রহণ করো আমলে এই দুনিয়ার জমিনে রাষ্ট্র পরিচালনা করছে কি করে নাই জোরে বলেন 
আর হুজুরে বলেন এ বাবা আর হুজুরে বলো কর্সি কি করে নাই বলে এখানে নবীর সুন্নাত দিয়া করেছে নবীর কত সুন্দর আদর্শ আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলে তার নিকটে বিচার যখন আসতো আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত তাহকিক করত এত অনুসন্ধান যাচাই বাছাই করত এরপর আল্লাহর নবী বিচার কার্য সম্পন্ন করত ও দুনিয়ার ईमानदार আর আল্লাহর নবী যে বিচার করত এই বিচারের উপরে যে হাত জাগাইত আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের যারা প্রিয় বান্দা সাহাবী ছিল এরা মেনে নিতে পারে নাই ঠিক না বে ঠিক কথা কোন এ বাংলার জমিদার মুসলমান একটা কথা বলেছি দল বুঝি না মত বুঝি না কোরআন বুঝি আল্লাহর নবীকে চিনি আল্লাহর নবীকে আমরা মেনে নিতে চাই আল্লাহর নবী বিচার করেছে বিচার পছন্দ হয় নাই ওমরের নিকটে চলে গিয়েছে ওমর গো বিচারটা সানি কইরা দাও ওমর ডাক দিয়া বলে বিচার কে করেছেন কই মোহাম্মদ বলে তোমার কি বিচার পছন্দ হয় নাই বলে না 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 তুমি বিচারটা সানি করে দাও আমি একজন মুসলমান আর নবী আমার বিরুদ্ধে এমনি ভাবে কি দিয়েছে রায় পেশ করেছে আমার নবী আমি একজন মুসলমান বেদুইনের পক্ষে কেন রায় দিল ওমর তুমি বিচারটা সানি করিয়া দাও এবার আল্লাহর নবীর ভালোবাসার পাত্র হযরত ওমর ডাক দিয়ে কয় এ নবীর বিচার যার মন পুত হয় না দাঁড়াও দাঁড়াও তার বিচার আমি ওমর করে দিতেছি সুবহানাল্লাহ বলেন কেমন বিচার কেমন বিচার ওমর এবার ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে রাঙা তরবারি ঝুলানো তরবারি টানিয়া বের হয় তরবারি টানিয়া বের হইয়া খাপ থেকে বের করে মুনাফিকের গর্দান মেরে দেয় ডাক দিয়া বলে যে নবীর বিচার কে বিচার মানে না এদের এই দুনিয়ার জমিনে বেঁচে থাকার কোনো প্রয়োজন নাই আছে কথা বলেন আছে ও বাংলার জমিনের মুসলমান দল বুঝি না মত বুঝি না পায়ে পইরা বলি গো ভাই তুমি কবরের যাত্রী আমি কবরের যাত্রী ও ভাই আমার নবী এই দুনিয়ার জমিনে এসেছে মূর্তিকে ভাঙার জন্য মূর্তিকে গড়ার জন্য নয় এটা আমাদের হৃদয়ের কথা ঠিক না বে ঠিক কথা কন কথা বলেন ঠিক না বে ঠিক এ দুনিয়ার মুসলমান ईमानदार আল্লাহর গোলাম আল্লাহর নবী এই দুনিয়ায় এসেছে মানুষ 360 টা মূর্তির পূজা করেছে আল্লাহর নবী বলেছে না 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 360 টা মুজে মূর্তির পূজা করিও না একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করো ও দুনিয়ার ईमानदार আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনা থেকে মক্কায় বিজয় বিশে যখন ঢুকেছে সর্বপ্রথম নবীর কার্যক্রম কি ছিল যারা আসেনি কথা বলেন কথা বলেন না কেন মূর্তি ভাঙা কি ভাঙা কথা বলেন কথা বলেন কি কথা বলেন কথা বলেন মূর্তির ভাঙা মূর্তি ভাঙা ও দুনিয়ার ईमानदार এবার আল্লাহর পয়গম্বর বাইতুল্লাহর ভিতরে প্রবেশ করে বাইতুল্লাহর ভিতরে প্রবেশ করিয়া ডাক দিয়া বলে কুল যা আলহাক ও জাহাক আল বাতিল ইন্নাল বাতিল কানা জাহুকা আল্লাহর নবী আঙ্গুল নাই লাঠি দিয়া ইশারা দেয় আর আল্লাহর পক্ষ থেকে মূর্তি গুলা ভাইগে ভাইগে জমিনে লুটায় দেয় জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ আমাদের জাতির পিতা হযরত নবী না ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম ওনার পিতার নাম ছিল বলে আজর আজর কুমার পিতা ইব্রাহিম নবী আজর কুমার এমনি ভাবে আল্লাহ খোদা বানায় 360 টা মূর্তি বানায় দেবদেবী বানায় কিন্তু মুসলমান যে আল্লাহর গোলাম নবীর উম্মত সে কি মূর্তি মেনে নিয়েছে নি কথা ক জোরে আওয়াজ দিয়া বলেন মূর্তি মেনে নিয়েছে ও বাংলার জমিনের মুসলমান মূর্তি কি ভেঙেছে নবীরা মূর্তি ভেঙেছে মুসলমান মূর্তি ভাঙবে ईमानदार মূর্তি ভাঙবে এইটাই ईमानदारের শেষ কথা ঠিক না বে ঠিক কথা বলে কথা বলেন ঠিক না বে ঠিক বাংলার জমিদার মুসলমান বাংলার ওলিতে গলিতে এই যে দেখো টাকা দেখো মূর্তি দেখা যায় আমি বলতে চাই বাংলাদেশে যারা আওয়ামী লীগ প্রত্যেকটা অধিকাংশ থানার সভাপতি মুসলমান ঠিক না বে ঠিক কথা কোন অধিকাংশ ইউনিয়নের সভাপতি মুসলমান বিএমপির সভাপতি মুসলমান বিএমপির এমপিরা মুসলমান বাংলার জমিনে মুসলমান দিয়া বিষ্টন করা বাংলার 
জমিন শাহ জালালের জমিন যে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর বদল করিয়া শাহ জালাল রহমাতুল্লাহ আলাইহি রেখেছে আমাদের কোনো সমস্যা আছে নিয়ে কথা কর ও মুসলমান দোয়া করি দোয়া করি আর বাংলার জমিনের একটা মুসলমানদের কথা বাংলার জমিনে সুপ্রিম কোর্টের সামনে যারা মুসলমান এক কালেমার গোলাম এক আল্লাহর গোলাম এরা নবীর সুন্নাত আল্লাহর আদর্শ নবীর আদর্শ হিসাবে বাংলার জমিনে সুপ্রিম কোর্টের সামনে পাওয়ারফুল বিচার জায়গায় মুসলমান গিরি দেবীর মূর্তি মেনে নিতে পারে না ঠিক না বেঠিক কথা কোরে বলেন ঠিক না বেঠিক আমাদের আদর্শ মূর্তি নয় আমাদের আদর্শ গিরি নয় আমাদের আদর্শ কোন ভাস্কর নয় আমাদের আদর্শ এগুলি নয় আমাদের আদর্শ হল নবীর শূন্য ঠিক না বেটি কথা বেলাল गोत्र चीनिना जति चीनिना मुसलमान इमानदार आल्ला मुसलमान परिवार कष्ट कष्ट तुम्हारा आल्लर जानना चलिया जाइबा चिच्चार दिया निर्तन करमानदार बेलाल के कत बड़ कष्ट बेलाल के कत बड़ कष्ट देरे छोट छोट बाच्चा दे की लीला देरे पातर बोले तोरे पागल बोले पातर मार बेलाल के टान जमीन रूपरे मरुभूम 
শুধু জবান দিয়া একটা শব্দই বলেছেন আহাদ 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 জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ আমরাও আমাদের জীবনে হায়াত থাকা অবস্থায় আল্লাহকে মেনে নিব নবীকে মেনে নিব যদি আমাদের জীবন চলিয়া যায় তারপরে আমরা আহাদ আহাদ নাম ছাড়তে রাজি আছে কে কেউ রাজি আছেন কে কে আল্লাহ আল্লাহ বলতে চান নারায়ে তাকবীর দিয়ে জানায়া দেন मुसलमान जीवन दुनिया थार जीवन नय भाई तुम क्षमतार प्रभाव प्रतिपत्ति देखाते पर तुम्हें थकबाना कत नेता दुनिया जमीन एस सवार शेष जैगा कथाय কবর অতএব ভাই আল্লাহ নবীকে মেনে নাও আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী মুসাল্লামকে যদি দুনিয়ার জমিনে মেনে নাও আল্লাহ নবী বলেন আমার সঙ্গে জান্নাতে চলিয়া যাইবা মান্নতি আল্লাহ নবী বলেন যারা আমার সন্নতকে মেনে নিবা তারা যেন আমি নবী আমাকে মোহাব্বত করলা আমাকে যারা মোহাব্বত করলা তারা আমি নবী আমার সঙ্গে মৌলার জান্নাত চলিয়া যাইবা সুবাহ বলেন ও দুনিয়ার মুসলমান এখন দুনিয়ার মানুষ নবীর সুন্নত ছাড়িয়া নবীকে পাগল কয় নবীকে আরো কত কিছু কয় ও দুনিয়ার মুসলমান এই কথা বলি আজকে না আরো পিছন থেকে ছেলে জোরে বলেন কথা কয় আরো পিছন থেকে ছিল কি ছিল না আল্লাহর নবী দিনের দাওয়াত দেয় বলে আল্লাহর অনুসরণ করো নবী আমি নবীর অনুসরণ করো এগুলি যখন বলা শুরু হয়ে যায় তখন মানুষ নবীকে পাগল বলে কি বলে না কথা বলেন পাগল বলে কি বলে না এক দলে আবার বলে যে মোহাম্মদ কয় একদিনের জন্য আছে এই মোহাম্মদ একেবারে নির্বংশ এই মোহাম্মদের আর কেউ নাই কয়েকদিন ইসলাম প্রচার করেই এরপরে খেলতে হয়ে যাবে চিৎকার দিয়া বলেন না কেন না আলুসুবিল্লাহ আল্লাহ জানায় দেয় যে মোহাম্মদ এমন একটা রহমত মোহাম্মদ এই দুনিয়াও চিরঞ্জীব অর্থাৎ এই দুনিয়ায় মোহাম্মদ তার বরকত মোহাম্মদের রহমত সুন্নত থাকবেই কামত পর্যন্ত শুধু তাই না মোহাম্মদকে কামতের ময়দানে আল্লাহ পাওয়ার ফুল করে দিবেন সুবাহ সুরাটা পড়ছিলাম তর্জমা করে শেষ করে দিব আপনারা রাজি আছেন নি ইনশাআল্লাহ রাজি আছেন তো যে তর্জমা করে আখেরি মনে আজাদ দিয়ে দিব একটু ধৈর্যের সাথে বসেন যে নবীর সুন্নত যারা এই দুনিয়ায় মানে তাদেরকে পাগল কয় আবার আরো কত কি সুই না কয় টিটকারা বটকারার কোন শেষ আছে টুফিটা আমাদের দিলে কিরে নতুন আজি হইলেন একজন রাজনীতিবিদ অনেক রাজনীতিবিদ আছে অনেক ভালা কিন্তু তাদের সঙ্গটা এমন ওয়াজ মাহফিলে আইলে তাদের হৃদয়টা অনেক ভালো হয়ে যায় নামাজ পড়ে আসলে মানুষও ভালো কিন্তু তাদের ওই পরিবেশটা হয়ে গেলে কি রে তুই আজি হয়ে আইলি কি ভাই বলে কি বলেন কি আরে তুই আজি হয়ে আইলি নি মনে কষ্ট যা সাতা এরপরে টুপি নেই মাথায় দেলা ঠিক না ঠিক কথা কন এরপরে যদি আমার জাম আমার সমাজের নেতা ভাই একটা জামা গাই দিয়ে জুব্বা গাই দিয়া এরপরে যদি যাইয়া তাদের এমনি ভাবে যে আসর আছে ওখানে বসে তাদের মিঠিং মিছিলে বসে কই কি রে নতুন আজি হয়ে আইলি আবার কোন দেশ দা কি কন এগুলি উপহাস কি না কথা বলেন এই উপহাস যারা করবে এদের ইমান থাকবে জোরে বলেন থাকবে আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম মক্কা সেরে মদিনায় যায় আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম মদিনায় যখন যায় এখন মক্কা থেকে হাজিদের কে পানি খাওয়াই আমরা উত্তম না তারা উত্তম জানায় দাও ও কাবিন আশ্রফ তুমি তো মদিনার একটা এবার 
মানুষ মোহাম্মদ বেশি দিন দুনিয়ায় থাকবে না আবুল কাসেম দুনিয়া থেকে এই দুনিয়া থেকে চইলে গেলে কাসেম নাই নবীর সন্তান অন্য সন্তান নবীর দুনিয়ায় নাই অতএব নবী মোহাম্মদ যে দাবি করে ওই মৃত্যুটা দুনিয়া থেকে যদি সইলে যায় ইসলামের প্রচার প্রসার আর দুনিয়ায় চলবে না জোরে বলেন নাউজুবিল্লাহ আল্লাহ এবার সত্যায়ন করে দেয় ও হাবিবিরে আপনি ওদেরকে জানায় দেন स्वरूप बन निर्वंश ईमानदारे मोहब्बत मैदान कथा क्या जोरे मैदान एम एक जगह पलायन कर पलायन कर पलायन कर पलायन कर 
আমার নবী বলেন এমন সময় মানুষ আজাব আর আজাব ওই যে আসমানে ওই যে তারকা আসমানের সূর্য ওই সূর্যের এমন তাপ হবে কয়েকবার বলেন মানুষের মাথার অর্ধঘাত হাদিসে আসে অর্ধঘাত অথবা মুডুম হাত এক এক রেওয়াতে এক এক বর্ণনা এসেছে আল্লাহর নবী বলেন সূর্যটা যখন আসিয়া যাবে রে তখন মাথার চারা हेफत कर सकले एकत्रित हे चलो आदम नबीर निकटे जाम नबीर निकट ओ बाबा आदि पिता अपने तरी कर निकटे चईला जाओ इब्राहिम निकट कथा <laughs> আমাদের নবী কত বড় ভাগ্যবান আমরা জোরে বলেন সুবাহন আল্লাহ হাদিসের বর্ণনা এসেছে যে নবী মোহাম্মদ জান্নাতে যাওয়ার পূর্বে কোন নবী জান্নাতে যেতে নবী মোহাম্মদের যে উম্মতেরা আছে এরা জান্নাতে যাওয়ার পূর্বে পৃথিবীর কোন উম্মত জান্নাতে যেতে পৃথিবীর কোন নবীর উম্মত জান্নাতে যেতে संक्षिप्त आकार मैदान पानी पानी 
ও দুনিয়ার মুসলমান ইমানদার এবার আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুপারিশ শুরু করবে সুপারিশ যখন শুরু করবে আল্লাহর পয়গম্বর আল্লাহর নবী যখন সেজদায় পড়ে যাবে ও পয়গম্বর মাথা জাগান মাথা জাগান ফাসফা আলি মান শিতা ও পয়গম্বর আপনার যাদেরকে মনে লয় আপনার যত ইচ্ছা তাদের কিনিয়া আমি মাওলার জান্নাতে চলিয়া যান সুবহানাল্লাহ দিনের নবী মায়ার নবী রহমতে আলম দিনের নবী মায়ার নবী রহমতে আলম কুল মালায়ক কুল মালায়ক মতোয়ারা নবীর লাগি রে দিনের নবী মায়ার নবী রহমতে আলম দিনের নবী মায়ার নবী সাপাতের নবী ঠিক না বে ঠিক কথা ক আমার নবী কাঁদবে আমার নবী কাইন না কাইন দৌড়াবে আল্লাহ রে আমার উম্মতদেরকে আপনি তাড়াতাড়ি মাফ করে দেন আমার উম্মতদেরকে আপনি জান্নাত দিয়ে দেন এবার পয়গম্বরকে বলবেন ও নবী আপনি আপনার উম্মতদেরকে নিয়ে জান্নাতে চলিয়া যান জোরে বলেন শুভ আনাল্লাহ কিন্তু শোনো 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 কাদেরকে নবী উম্মত বলে বলার পরেও আল্লাহ তাদের সামনে পর্দা ফেলায় দেবে নাউজুবিল্লাহ বলেন আল্লাহর নবী উম্মত বলে ডাক দিবে আল্লাহ ডাক দিয়ে বলবে না 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 ও পয়গম্বর এরা আপনার সুন্নতের অনুসরণ করে নাই এরা আপনার উম্মতের দলভুক্ত নয় তখন হতবাগা হওয়া ছাড়া আমাদের কোনো পথ আসেনি কথা কন এই জন্য কে কে নবীর সঙ্গে জান্নাতে যেতে চাই দুটো হাত তুলে মাওলাকে দেখাই নারায় তাকবির নারায় তাকবির হাত নামান আমি একটা যুবক মর্দে মোজাহিন দেখতে চাই মর্দে মোজাহিদ একটা যুবক আমি দেখতে চাই যে নবীর সঙ্গে জান্নাতে যেতে চাও আর নবীর কলিজায় ঘুর লাগাবা না আর নবীর গলায় ঘুর লাগাবা না হে যুবক একটা যুবক একটু দাঁড়াইয়া নবীর আশেক নবীর প্রেমের পাগল হইয়া একটু দেখা দাও হুজুর আমি আর কোনো দিন আর কোনো দিন আমি আর কোনো দিন বিরাজ লাগাবো না যুবক দেখা দাও দেখা দাও আলহামদুলিল্লাহ অনেক যুবক দাঁড়িয়েছে হায় আল্লাহ আপনি যুবক ভাইদেরকে দাঁড়িয়ে রেখে আপনার সঙ্গে জান্নাতুল ফেরদাউসের মালিক বানায় দাও জোরে বলেন আমিন প্রিয় উপস্থিতি আমার বক্তব্য আমি এখানেই শেষ করলাম তবে আপনাদেরকে যতটুকু বোঝানোর চেষ্টা করেছি আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহ যতটুকু বের করেছেন এটা আল্লাহরই নামত আল্লাহরই রহমত বরকত অতএব আমি কি করতে পারছি কি না পারছি এটা কোনো বিষয় নয় যদি কয়েকটা হাফ কথা বলে থাকি ইনশা আল্লাহ আমল করার চেষ্টা করবেন তো বাবা জিরা আমার জন্য দোয়া করবেন দেশের জন্য দোয়া করবেন দেশের বিরুদ্ধে বিভিন্ন চক্রান্ত চলতেছে মুসলমানদেরকে উস্কানিমূলক কাজ করার জন্য বাংলার জমিনে বিভিন্ন ধরনের চক্রান্ত চলতেছে যাতে করে মুসলমানেরা রাস্তায় নেমে যায় আর মুসলমানেরা রাস্তায় নামার পরে গোটা মিডিয়া জানি গোটা বিশ্ব জানি দেখে যে টুপিওয়ালারা রাস্তায় নেমে গেছে এমন ইঙ্গিতমূলক এমন এমনিভাবে ষড়যন্ত্রমূলক চক্রান্ত বাংলার জমিনে চলতেছে ঠিক নামে ঠিক কথা বলেন এমত অবস্থায় ইমান আমলের হেফাজত করার জন্য নবীর সুন্নত নবীর এত্তেবা ছাড়া আদৌ অন্য কোন লাইন আসেনি কথা বলেন নাই অতএব এমত অবস্থায় আমরা আখেরি মোনাজাত করব দেশের জন্য আমার রাজনৈতিক ভাইদের জন্য যাতে করে আল্লাহ তাদের নেক হায়াত দান করে এবং ইসলামী আইন অনুযায়ী তারাও যেহেতু মুসলমান এই দেশকে আল্লাহ তাদের দ্বারাই আমাদের ক্ষমতার প্রয়োজন কথা বলেন না কেন ক্ষমতার প্রয়োজন নাই আমাদের টিয়ারের প্রয়োজন নাই আমাদের টাকার প্রয়োজন নাই আমাদের পয়সার প্রয়োজন নাই আমাদের নেতাদের প্রয়োজন নাই আমাদের কিছুর প্রয়োজন নাই আমি আমার প্রত্যেকটা মাহাবিলে বলে থাকি যে বর্তমান যারা ক্ষমতায় আছে তাদের জন্য সবাই দোয়া করো যাতে করে তারা যেন ইসলামী আইন অনুযায়ী বাংলার মুসলমানদেরকে বাংলার জমিনে পরিচালনা করতে পারে আপনারা একটু জোরে বলেন আমি ক্ষতি আছে কোনো কথা বলেন ক্ষতি আছে যেহেতু নাই তাই আমরা সকলেই তাদের জন্য দোয়া করব আল্লাহিক এই দুনিয়ার সকলের মালিক আপনি আল্লাহ 
তাকে দেখেন আমার অনেক ওলামাই কেরাম ভাই হাফিজ কুরআন ভাই মুরব্বিয়ানি কেরাম যুবক নওজুয়ান আল্লাহর গোলাম রাজনীতিবিদ সমাজনীতিবিদ আল্লাহ তালা ফর্দান সীমা ও বোনেরা সকলেই হাত বাড়াইল দুনিয়ার কোন মানুষের দিকে হাত বাড়াই নাই রে মালি হাত বাড়িয়েছে একমাত্র আপনার দরবারে ও মালিক ভাই গুম্বার বলেছেন দুনিয়ার মানুষের কাছে যদি চাই দুনিয়ার মানুষ বেজার হইয়া যায় কিন্তু আপনার নিকটে যদি বান্দা চাই আপনি নাকি বান্দার প্রতি খুশি হয়ে যাও আপনার কাছে যদি না চাই আপনি নাকি নারাজ হয়ে যায় ও মালিক জান্নাতের মালিক আমাদের মনের আশা পূরণ করিয়া দিন ধনী কে নিয়ে হাত বাড়াইলাম গরিব কে নিয়ে হাত বাড়াইলাম বাড়িওয়ালা কে নিয়ে হাত বাড়াইলাম ভাড়াটিয়া কে নিয়ে হাত বাড়াইলাম সকল পেশার জীবীর মানুষদের কে নিয়ে হাত বাড়াইলাম ও মালিক রে আমাদের জীবনের গুণাগুলি মাফ করিয়া দেন ও মালিক আমরা তো এই দুনিয়ায় আপনার ভিকারি আপনার ভিকারি ও মালিক রে গভীর রজনীতে আপনার দরবার থেকে আমাদেরকে ফেরত দিবেন নাচারের গোনা আয়াল্লাহ হত্যার গোনা আয়াল্লাহ জুলুমের গোনা মানুষ ঠকানের গোনা আপনাকে আয়াল্লাহ নারাজ করার গোনা ও মালিকের নামাজ না পড়ার গোনা রোজানা রাখার গোনা মানুষকে মাইল করার গোনা আয়াল্লাহ ও মালিক মদ খাওয়ার গোনা গাজা খাওয়ার গোনা জীবনে অন্যায় করেছি রে মালিক রে মালিক আমাদের জীবনের গুনাগুলি মাফ করিয়া দে অন্ধকার কবরে থাকতে পারব না
সাত বিচুর ঘর পোকা মাকড়ের ঘর কারো জন্য জন্নতের গর্ত অন্ধকার কবর জাহার নামের ঘর বানাইয়া দিও না ও মালিক রে তোমাকে খুশি করবার তৌফিক দাও তোমার নবীর অনুসরণ করবার তৌফিক দাও রে মালিক ও মালিক সকলের জীবনের গুণাগুলি মাফ করিয়া দাও অমালিক জানি না কারো মা কবরে ঘুমায় মা বলে ডাকটি দিতে পারে আর মা মা রে যাদের মা নাই মাদের কেবলে মাফ করে জান্নাত বাসি বাড়ায় যাদের বাবা নাই যুবক বাবার জন্য কান্দ তোমার সন্তান তোমার জন্য কাঁদবির যুব বাবার জন্য কান্দ মায়ের জন্য কান্দ আজ কাঁদবা না কবে কাঁদবা কাদার তো সবাই অন্ধকার কবর মালিক রে মালিক মায়ের কবর কে জান্নাতের বাগান বাবার কবর কে জান্নাতের বাগান বানাও সকল মূর্তি গানের কবর কে জান্নাতের বাগান বানাও ও আল্লাহ রে স্বপ্ন বিধির রম করে কাহাদিয়া বকশিস করিয়া দাও সাহাদের কবর কে জান্নাতের বাগান বানাও মুসলমান যত নর নারী অন্ধকার কবর সকলকে জান্নাতের মালিক বানাও ও মালিক আমাদের সকলকে আপনি সহি বুঝদান করেন রে মালিক ও মালিক রে জানি না কি বলবো মালিক আপনি আমাদেরকে মাফ করিয়ে দেন যাদের সন্তান নাই তাদেরকে সন্তান দেন নেক সন্তান দান করেন আল্লাহ নেক সন্তান দান করেন একটা সন্তান দৌড়ে মালিক একটা সন্তান খামাই খাবার চাই না রে আল্লাহ মাটি দেবে কে ও মালিক সকল কাপড়ে কবুল করে নেন সকল কাপড়ে মাসুম বানে দেন মাহফিল কমিটিকে আপনি কবুল করিয়ে নেন আয় আল্লাহ আমার সামনে যারা বসলো স্টেজে যারা ডানে বামে পিছনে বসলো সকলকে কবুল করে নেন আমার অনেক দুনিয়াদার ভাই রাজনীতি ভাইরা এই যে কোরআনের মধ্যে সে দীর্ঘটাই বসলো রে মালিক আপনি সকল অমরের মতন কবুল করিয়ে নেন অমরের মতন রাজনীতিবিদ বানায় দেন অমরের মতন শাসক বানায় দেন অমরের মতন জান্নাতির মালিক বানায় দেন আমার শ্রমিক ভাইরা হাত জাগাইল এদেরকে কবুল করে নেন মা বোনের হাত জাগাইল এদেরকে কবুল করিয়ে নেন আয় বাড়িতে আলাম আমার বড় ভাই এখানে কেদমত করে ওনাকে কবুল করে নেন ওনার একটা মাদ্রাসা আছে কবুল করে নেন এই মসজিদ কেনার খেদমত করবার তৌফিক দিয়ে দেন আয় আল্লাহ সকলে মোহাব্বত করে বসল ওর আনের মোহাব্বতে সকলকে কালকে আমাদের ময়দানে ওর আনের ওসিলা করে জান্নাতবাসী বানায় দিয়ে সকলেরই দরজা বই পরিয়া 
তুমি যদি মাপনা ক সকলকে আপনি সহি বুঝদান করেন প্রধান অতিথি সহ আজকে যারা স্টেজে উপবিষ্ট সকলকে নিয়ে খায়াত দান করেন সামনের জীবনে আবার না পিলে এসে আয়াল্লাহ বেশি বেশি শুনে কবুল করে নেন দাদির সিলাই জীবনের গুণা মাফ করে দেন হায়াত দারাজ করে দেন বালা মুসিবত থেকে হেফাজত করেন আয় আল্লাহ সকল সচ্চন্দ্র থেকে মুসলমানদেরকে হেফাজত করেন আয় আল্লাহ গো বারমার জমিদের মুসলমান কান্দে আমাদের কোন শক্তি নাই আয় বাড়ি আপনার শক্তির সামনে কোন শক্তি নাই আমাদের কত গৌরব সকল দলীয় ভাইয়েরা অধিকাংশ মুসলমান আল্লাহ সকলকে চক্রান্ত মোকাবেলা করবার তৌফিক দান করেন জোরে বলেন আমিন সকলকে ইসলামের খাদিম বানান সকলকে অমর ইবনে আব্দুল আজিজের মতন জীবন চালানোর তৌফিক দিয়ে দেন সকলকে জনগণের খেদমত করে জান্নাত বিনা হিসাব কবুল করিয়ে নেন আল্লাহ আমিন 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 আল্লাহ আমিন আমাদের জন্য হেফাজত করেন আগুনের বালা থেকে আল্লাহ পানির বালা থেকে আল্লাহ ভূমিকম্পের বালা থেকে সকল প্রকারের বালা থেকে হেফাজত করেন রে মালিক আসমানের বালা আসমানে নিয়ে যান জমিদের বালা সকলকে সুন্নত অনুযায়ী জীবন চালাবার তৌফিক দিয়ে দেন যাদের মুখে দাঁড়িয়ে নাই এদেরকে দাঁড়িয়ে রাখবার তৌফিক দিয়া দেন আলমিন <laughs> 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 <laughs>